dark moment a bright future okay dark moment bright future ante దీన్ని దేంతో పోల్చచ్చు అంటే ఒక దారుణమైన సంఘటన జరిగింది ఏదో ఒక దుర్ఘటన జరిగింది లేక ఏదన్నా కోల్పోయారు మీరు ఎందులో ఉన్న పడిపోయారు సంథింగ్ డిజాస్టర్స్ హ్యాపెన్ ఏదన్నా ఒక చీకటి సమస్య వచ్చింది మీ జీవితంలో ఇక భవిష్యత్తు లేదు నాకు నా భవిష్యత్తు అయిపోయింది అంత అయిపోయింది కానీ చీకటి సమస్య అనండి మంచి భవిష్యత్తు అని ఈ రెండు వాటిని కనెక్ట్ చేయచ్చా కెన్ వీ కనెక్ట్ దిస్ డార్క్ మూమెంట్ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఈ రెండు వాటిని జతపరచచ్చా సో సాధారణంగా ఈ రెండు జతపరచలేము ఎందుకంటే చాలాసార్లు మనం వెళ్ళేటువంటి ఆ చీకటి సమస్యకి నిరీక్షణ ఉండదు ఏముండదు నిరీక్షణ ఉండదు సమ్ టైమ్స్ యూ డోంట్ హ్యావ్ హోప్ ఇన్ దట్ ఏరియా you may be thinking what is happening there is no hope for this disaster oka durghatna jarigipoyindi accident jarigipoyindi oka maranam vachesindi like inge edo something some disastrous thing nirikshana adi inga ayipoyindi anta anta ayipoyindi kani ee roju danni dinni jathaparchi chuddam dark moment bright future konni udaharanalu teesukuntanu kayyunu modati udaharana that is a dark moment kayyunu jeevithamu oka chedu vishayam jarigindi kayyunu jeevithamulo kayyunu paraledu manchode anta chaddode em gaadu kayyunu kani asuyi galigina vaadu anamata manchode eppudaina thanaki edanna avathalolu edanna jarigitha jarakapothu asuyi vaadu anamata sar asuyi meed em chesado what did he do what did he do adikandam nalgo adhyayam devudu ebelu kaanuku nangikaristhadu kayyunu kaanukunu angikarinchadu mar athanuki eppudaithe athanu అర్పణను దేవుడు అంగీకరించలేదు కోపం వచ్చి అసూయి చేత టైం చూసుకొని ఏబేలిని ఏం చేస్తాడు చంపేస్తాడు అంటే కయ్యను దేవుని ప్రేమిస్తున్నాడా ప్రేమించట్లేదా ప్రేమిస్తున్నాడు హీఈస్ లవింగ్ గాడ్ హీఈస్ లవింగ్ గాడ్ అటు ఏబేలు ప్రేమిస్తున్నాడు చదువుదాం నాలుగో అధ్యాయము పదకొండు నుంచి ఇరవై రెండు వరకు కావున నీ తమ్ముని రక్తమును నీ చేతిలో నుండి పుచ్చుకున్నటకు నోరు తెరిచిన ఈ నెల మీద ఉండకుండా నీవు చప్పింపబడిన వాడు ఏం తెచ్చుకున్నావు ఏం తెచ్చుకున్నాడు కయ్యను శాపం he has bought a cast purpose chesesadu oka shaapam tichukadu chadu amma neevu nelanu sedhya parichinappudu adi tana saaramunu ika meedata niki yedu aa neevu bhoomi meeda digulu padichu desha dimmarava yundu anani chudandi indaku munde oka shaapam vachindi aadamu avvaki cheekati samasi cheekati samasya valla vachade entante inka eduki jeevitham enti inka jeevitantham daridravena jeevitantham appula amma diniki inka parishkaram leda nenu bayitiki raalena ఇలాంటి పరిస్థితి వచ్చేసింది తర్వాత అదే కాదు ఇంకోటి వచ్చింది అని చూడండి ఇంకేమంటాడు దాన్ని నీవు నేలను సేద్యపరచినప్పుడు అది తన సారము ఇక మీద నీకు ఇయ్యదు నీవు భూమి మీద దిగులు పడుచు దేశ దిమ్మరవే ఎందుకు అని నీవు భూమి మీద దిగులు పడుచు ఏ ఏమవుతావంట అంటే ఇప్పుడు కెయ్యునికి ఏమొచ్చింది చీకటి సమస్య అనండి అంతమైపోయిందా ఇప్పుడు కెయ్యును బతకడం బాగుంటుందా చచ్చిపోతే బాగుంటుందా చెప్పండి ఏం బాగుంటుంది ఇక్కడ ఇతను బతికి ఇప్పుడు డార్క్ మూమెంట్ చీకటి సమస్య కయ్యింది ఏం చేయాలా కానీ చేయని బాధ కయ్యునికి ఇప్పుడు ఏంటి అరే ఎందుకు అసూయి పడ్డాను ఒక్కొక్కసారి ఒక కోపంలో వచ్చేస్తుంది అయ్యో ఎందుకు చేశానా ఈ పని చంపేశావు అయితే కయ్యును కానీ కయ్యునికి దేవునితో సంబంధం ఉందా లేదా ఉంది మనం ఏం చేస్తాము అప్పుడు అపవాదం ఏం చేస్తారో తెలుసా ఈ సమయంలో ఇంకెందుకు వచ్చి ఉంటాడు వీడి దగ్గరికి కయ్యం దగ్గరికి వచ్చి ఉంటాడు ఇంకెందుకు నువ్వు దేశ దిమ్మర పోయి తిరుగుతా ఉంటావు చావు అంటున్నాడు నేను వాళ్ళు మోసం చేసేశారు వాళ్ళు అవమానపరిచేశారు నీ గురించి చెడ్డగా చెప్పేశారు ఇప్పుడు నీకు పెళ్ళయ్యి వారం రోజులు అయిపోయింది మోసగాడాడు కానీ అంత లోకం తెలిసిపోయింది చచ్చిపో వాట్ హ్యాస్ హ్యాపన్ వాట్ ఈస్ యువర్ కెరియర్ వాట్స్ యువర్ ఫ్యూచర్ సర్లే ఎందుకు ఈ దేవుడి దగ్గరికి ఒకసారి వెళ్దాం ఈ దేవుడితో మరొకసారి మాట్లాడతాం ఈ దేవుడి దగ్గరికి మళ్ళీ ఒకసారి అడిగి చూద్దాం ఏం చేస్తాడా అని చదువు అమ్మా పదమూడు వచ్చిన అందుకు కయ్యను నా దోష శిక్ష నేను భరింపలేనంత గొప్పది అందరూ చెప్పండి నా చీకటి సమస్యలో 
నేను దేవునికి మొర పెడతాను దిస్ ఈజ్ వాట్ ద డెవల్ డజంట్ వాంట్ యూ టు డూ సైతానుడు నీ చోత వాడు ఈ పని చేయించకుండా ఉండేటట్లు చూస్తాడు అనమాట కాల్ బ్యాక్ కాల్ బ్యాక్ అంటున్నాడు ప్రభు నా దోష శిక్ష నేను భరించలేనంత గొప్పది అప్పుడు దేవుడు ఏమంటాడు ఏం జరిగిందో చూద్దాం లెట్స్ రీ నేడు ఈ ప్రదేశం నుండి నన్ను వెళ్ళగొట్టితేవి నీ సన్నిధికి రాకుండా వెలివేయబడి దిగులు పడుచు భూమి మీద దేశ దిమ్మరినై ఉంది నువ్వు కరెక్ట్ ఈ ప్రదేశం నుంచి వెళ్ళిపోయాను నేను నీ సన్నిధికి రాకుండా ఏం చేయబడ్డది వెలివేయబడ్డాను దిగులు పడుచు భూమి మీద దేశ దిమ్మరినై ఉంటాను చదువమ్మా కావున నన్ను కనుగొను వాడెవడో వాడు నన్ను చంపునని ఎహోవాతో అనేను ఒకవేళ నువ్వు ఎందులో ఇరుక్కుపోయి ఏ శాపం వచ్చిందో ఇది నేను భరించలేనంత చూడండి ఆ పైన ఏమంటాడు చూడండి పదమూడులో నా దోష శిక్ష నేను భరింపలేనంత గొప్పది హీఈస్ టాకింగ్ బ్యాక్ తన దేవుడికి ఒకసారి చెప్పుకుంటున్నాడు అయ్యా నేను ఇంతకంటే బయటికి వెళ్తాను ఎవరైనా ఇలా చూసారంటే నా పరిస్థితి నీ సన్నిధి నుంచి నేను వేరు చేయబడ్డాను ఇప్పుడు నన్ను ఎవరు చూసినా ఏం చేస్తారు అరే ఈడ మటర్ చేసిన చంపేండ్రా అని చంపేస్తారు నా పరిస్థితి ఇలా ఉంటుందని దేవుని దగ్గర మొరపెట్టుకున్నాడు ఎనీథింగ్ ఎనీథింగ్ గో అండ్ టాక్ టు యువర్ గాడ్ అబౌట్ ఇట్ చాలాసార్లు మనం ఏంటంటే దేవునికి చెప్పి ఆపేస్తాం మధ్యలో కొంతకాలం చెప్పి ఆపేస్తాం కొంతకాలం చెప్పి ఆపేస్తాం నీ గనకే దేవుని గురించి చెప్తే ఆపకుండా చెప్తూనే ఉంటావు నువ్వు ఇఫ్ యు నో అబౌట్ దిస్ గాడ్ ఒకసారి ఎందుకు ఇది వచ్చేసింది ఇంక మనకు దేవుడితో పని లేదు ఇంకెందుకు అని ఆగిపోతాం నో 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 నెవర్ స్టాప్ keep asking god keep telling god this man tells god chudama 14 nee sannidhiki nenu dooram ayipoya nee deenti na paristhiti nenu chachipothanu kaani athane elipo chanipochu athane malli thalaku cheskochu but still kaani aa maata ka malli devu nadugutunnadu anamada ayya ila che em jarigindho chuddam let us see anduku yehova athanito kabatti evadaina nu kayina nu champinedela vaniki pratidandana yedantalu kalugunu annanu మరియు ఎవడైనను కయ్యునను కనుగొని అతని చంపక ఉండునట్లు యహోవా అతనికి ఒక గుర్తు వేశాను కానీ ఎప్పుడైతే తిరిగి దేవుడికి మొర పెట్టుకున్నాడో దేవుడు చెప్తున్నాడు సరే అయితే నువ్వు ఇందులా చేస్తున్నావు కాబట్టి నేను నిన్నెవరు చంపకుండా ఒక గుర్తు పెడతాను నిన్నెవరు చంపకుండా అంటాడు అప్పుడు అమ్మయ్య చాలు ప్రభాస్ బిన్ కాలింగ్ అండ్ ఆస్కింగ్ గాడ్ ఏం జరిగిందో చూద్దాం అప్పుడు కయ్యును యహోవా సన్నిధిలో నుండి బయలుదేరి వెళ్ళి ఏదెనుకు తూర్పు దిక్కున నోదు దేశములో కాపురం ఉండెను కానీ కయ్యును మాట్లాడుతూ ఉన్నాడా లేదా హెస్ బీన్ టాకింగ్ హెస్ బీన్ ఆస్కింగ్ గాడ్ అయ్యా ఇది పరిస్థితి సో కయ్యును నెమ్మదిగా హెస్ బీన్ బిల్డింగ్ అప్ చూడండి ఏం జరిగిందో అప్పుడు కయ్యును యోహో సన్నిధి నుండి బయలుదేరి వెళ్ళి ఏదని యొక్క తూర్పు తిరుగు నొందన దేశంలో కాపురం ఉండెను నోదు దేశంలో కాపురం ఉండెను చదువు కయ్యును తన భార్యను కూడినప్పుడు ఆమె గర్భవతి అయి హానోకును కనెను ఈ హానోకు వేరు దేవునితో నడిచి అత్తబడిన హానోకు వేరు ఓకే అప్పుడు అతడు ఒక ఊరు కట్టించి ఆ ఊరికి తన కుమారుని పేరును బట్టి హనోకను పేరు పెట్టను ఏం కట్టించాడంట ఊరు దిస్ మ్యాన్ ఓన్స్ ఎటీ దిస్ మ్యాన్ ఓన్స్ ఎ సిటీ చీకటి సమస్య ఇప్పుడు ఏం కనపడుతుంది బ్రైట్ ఫ్యూచర్ అలే లోయ యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ డార్క్ మూమెంట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫినిష్ ఐ డై ఫినిష్ అవమానం అంత పరుగు పోయింది సిగ్గుపోయింది ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డన్ నో 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 ఇట్స్ నాట్ డన్ అంటే గాడ్ సెస్ ఇస్ డన్ సో ఇప్పుడు ఇంత ఇప్పుడు అతను ఇప్పుడు కయ్యోన భవిష్యత్తు ఎలాగుంది అతను ముగింపు ఎలాగుంది చీకటి సమస్యగా ఉందా మంచి భవిష్యత్తుగా ముగింపబడ్డదా బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఈ మాట విన్న మీరు మీ మంచి భవిష్యత్తు ఈరోజు నుంచి మొదలవుతుంది నో మ్యాటర్ వాట్ కొంతమంది ఆల్రెడీ బ్లెస్ అయ్యి ఉన్నారా యు ఆర్ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్ స్టాండ్ అప్ మీ కూడా హస్తం పెట్టుకోండి వెరీ యువర్ సెక్ ఎక్కడ ఎటువంటి ఇబ్బందితో ఉన్నారో మీ కూడా హస్తం పెట్టుకోండి ఐమ్ గో టు ప్రే ఫర్ యూ ఐమ్ గో టు ప్రే ఫర్ యూ టు నైట్ లాడ్ జీసస్ నజర్ ఏడనేసయ్యా ఇదిగో తండ్రి ఈరోజు నీ వాక్యం ద్వారా మాకు నిరీక్షణనిచ్చావు ఎలాంటి చీకటి సమస్యనైనా సరే మంచి భవిష్యత్తుగా మారుస్తాననే వాగ్దానాన్ని ఈరోజు నీ వాక్యంలో మాకు సెలవిచ్చున్నావు అయ్యా ఇదిగో ఎవరెవరు ఎటువంటి మరణకరమైన రోగాలతో బాధపడుతున్నారు ఎటువంటి భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో ఇరుక్కుపోయారో ఈరోజు వారందరితో నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు ఇదిగో ఆ చీకటి సమస్యను నేను మంచి భవిష్యత్తుగా మారుస్తానని కాబట్టి 
ఆ దేహంలో ఉండేటువంటి ఆ మరణకరమైన వ్యాధిని తీసివేయండి ప్రతి దాని నుంచి నీ విడిపించగల దేవుడవు నీ మందిరానికి వచ్చి నీకు మొరపెట్టగా నీవు ఆశీర్వదించే దేవుడు అయ్యా ఇప్పుడే ఎవరెవరి సమస్యలు ఇప్పుడు సన్నిధిలో మొరపెట్టుకుంటున్నారో ఇదిగో దాన్ని తీసివేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో వాడు పడిపోయి ఉంటుండగా కొన్ని దుష్ఫలితాలు జరిగి ఉంటుండగా వారి జీవితాన్ని తిరిగి కట్టమని ప్రార్థిస్తున్నారు నాయన అయ్యాస్ లాడ్ కెయ్యును ఎలాంటి జీవితం అనుభవించవలసినటువంటి వాడు కెయ్యునికి మంచి భవిష్యత్తుని ఇచ్చావయ్యా ఇదిగో నేను నీకు మొరపెడుతున్నాను ఈరోజు నీ సన్నిధిలో ఇదిగో ప్రవ్వ ఐఎమ్ ఆల్సో కాలింగ్ యూ మై లాడ్ ప్లీజ్ లాడ్ జేసస్ డెలివర్ మై లైఫ్ ప్లస్ మై లైఫ్ టర్న్ అరౌండ్ మై హస్బెండ్ సిచ్యువేషన్ టర్న్ అరౌండ్ మై ఫైనాన్షియల్ సిచ్యువేషన్ నా ఆర్థిక సమస్యలను నా పరిస్థితులను అన్నిటిని ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇట్ అండ్ చేంజ్ మై లైఫ్ అండ్ కెరియర్ అండ్ ఫ్యూచర్ ఎ డార్క్ మూమెంట్ అండ్ ఎ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ దేహములో తల నుంచి అరికాలు వరకు ప్రతి వ్యాధిని తీసివేసి పరిపూర్ణమైన స్వస్థత పరిపూర్ణమైన విడుదల ప్రతి దేహానికి దయచేసి ఎవరెవరైతే ఇప్పుడు దాకా ఆశ్రవదించబడి ఇక నా జీవితం ఎంతే అనుకుంటున్నారో ఈ రోజు నుంచి మంచి భవిష్యత్తు కలిగినట్లు ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె